花好几万装的空气能，莫名其妙的自己停。厂家来了很多次，说设备没问题，怀疑是电不行。他们找了几个师傅过来来看电，还是故障原因没发现。那咱们一起来看一看，我测的空气能运行的电流三项电流平衡。32安、33安左右，为什么运行的时候莫名其妙的停？来到室内看一下故障现象，它这有个操作面板，上面显示运行停止，结果每天白天或晚上莫名其妙的停止，不定时，没有规律，有时候一天不停，有的时候半夜停。哦，也就是说查这个故障你得等。所以他们说来的师傅一看不好搞，扭头就跑。厂家来过一次的，来过一次，来过好多次，好多人吧，厂家也来了，然后，然后找到了我，看能不能找到原因。那这空气能的电在哪接着呢？从哪接出去的？我得看一下。嗯，吸去电箱，这个是吸去电箱。我一看这电箱，它就是往上闪一下，完了之后它就，它也不是全部断电了，就是。就感觉那个电要跟不自然，啊，不然就不稳，得倒退。边走边聊，他们说停止是在一瞬间的停止，然后马上点启动，又能启动起来。这是电表，电表是。这是这一层的总电闸，其他家电表都没用电。电表都是插杆式电表啊，都是插卡的电表啊。现在空气能是开着的，对吧？对，开着的。我早上八七点半左右开的，到现在没关。它不一定什么时候就关。上次师傅来来了之后，他就一直没关。走了之后，晚上之后又开始关，关了两次。那找一下您那个你们的总闸，呃，比如说哪个电表是管那个的，管空气能的，也掐一下电流，拿铅表掐一下电流。这套工具箱和一些工具，我放在这左下角小黄车，需要的师傅可以去拍。这个是，嗯，这是你家的，嗯嗯嗯，三十四安的电流，它老是时不时的，有时候会灯灭一下，闪一下，闪一下。它不是灭，它灭它应该是灭完以后等会再亮，它是闪，叉叉就这样，然后都停了。它和空气能是一起的，你们的灯和空气能是一个电路，对吧？对，反正整个戏区都都都停，包括我们宿舍里的空调，嗯。还有那个洗手间的灯啥的，都是都都是走廊上的灯。啊，应该都是这个。这个就是你们的总表。啊啊啊！下边接着空气灯，接着灯啊，接着啥的。突然就是灯突然闪闪几下，闪一下，然后就没电了。对，闪一下，然后一会来了之后走，弄开着开着又闪一下，就经常这样闪。经常这样闪。嗯。啊，就是这个表有问题。表有问题，虽然是八十安的，虽然是八十安的，但是对不起啊、嗯，不是这个表吧？这种表就这种毛病，它有时候十几安它都，我们修过十几安它都直接就跳的，三十多安的，三十多安。嗯，如果哪一项？这个修电的师傅，然后排查一下是不是电表的问题。他说这种电表可能就是。嗯，经常要跳跳闸，自己他自己断，他自己断。啊、呃，这一个五十多啊，这一项挺高的。这是你们的总闸，对，应该还有分闸对吧？嗯，这一项五十多啊，这一项三十多啊，这一项三十多啊。所以说，呃，用电量如果超了的话，到晚上用电更多。嗯，晚上用电更多，它就会超出这个电表的量程。量程多少？八十八十，它超出以后，它自己啪叽啪叽，它就会、哦、里面就会。还是我们开电开的多的是。嗯，对，电表的问题。现在这是猜测电表有问题，猜测就是怀疑，人家需要证据，证据呢？
。七十六号抓人不需要证据。查这种电路没有证据不行，所以我要给他们找出证据。就是你得让人看到原因出在哪，所以我掐了三个钱表，看电流大到多少，它会跳。像这种，即便是电流高了，突然没电了，闪了一下，那你怎么判断是电闸不好，还是电表不好，还是电线接触不良呢？所以我又加了两块万用表，测电压，测电表的输入电压和输出电压。如果故障现象出现，输出电压瞬间没有，那就是电表的问题。剩下的时间就是把他们的电器都打开，然后在这等。五十多。五十多了，五十四，看能不能捕捉，快了五十一，五十多了，五十六十多了。哦，是不是？看到了吗？我看一下空调是不是关了？关了，是的。进线电压多正常，出线电压它一会慢慢慢慢它就上来了。为什么关了？可以确定就是你电表的问题。电表。嗯，确定了。换个多大的？换个一百的吧。就护杆。嗯，就行了。最好是护杆式，护杆式你达到一百安都没没问题。它是统一的，不能可能因为我们家就换。那你没办法，你用电量大呀、啊。护杆式是什么？护杆式电表就加护杆器的。嗯，这两个表，我一个是测的表的输入电压，一个是测的表的输出电压。输入电压正常，就是往这进线这个电压正常，又往外走这个电压瞬间就没了，然后又恢复了。对，它就是这个样。就是这个样，就是表的问题。这也给你做到了。电表，嗯，带不起来。等了两个小时没摆灯，可以。电表的问题直接换。护在护杆式。护杆式电表。护杆式。嗯，让他们亲眼看到了故障的原因。把小姐姐佩服的不行不行的。好了，这样我就完成了这次电路的检修。感谢您的观看，请多多指点。就这么个小机器啊，磨的，一个磨石材的机器。开着开着，突然就没动静了，开不了了。指示灯也不亮，就启动不了。这么个机器，看一下，电闸也没跳。三百八。三百八，没有缺项。这不是缺项的。它就是缺项。缺项是哪儿哪儿什么能找不着底儿？看一下，进线。哦，这里缺项，这里缺项。这是进线三项电，线头掉了一个，缺一项电。这样把线头压上就好了。线头掉的原因是因为一是没压紧，第二就是因为这个线在设备运行的过程中受力了，就是给它拽掉了，所以得重新固定一下，得给它绑一下。看，啊，你这两个呢？看一下试试吧。啊，就就是没，没毛病。一直不长了。啊，很好。很好，很好。嗯，就就这么简单。今天就干这一个活小活感谢您的观看。